ట్రిలర ప్రతి బుధవారం సికింద్రాబాద్ ఎస్పీజీ తమిళ్ చర్చ్ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా ఆల్ఫా హోటల్ వెనక ఉన్నటువంటి ఎస్పీజీ తమిళ్ చర్చ్ లో ప్రతి బుధవారం ఉదయం పదకొండు గంటల నుండి రెండు గంటల వరకు అభిషేక ఆరాధన జరుగుతుంది ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన జీవితం గురించి సందేశాలు అందించబడుతూ ఉన్నాయి మీ ప్రార్థన జీవితాన్ని కట్టుకోవటానికి ఆత్మీయంగా బలం పొందటానికి మీరందరూ కూడా తప్పనిసరిగా ఈ ప్రతి బుధవారం జరిగే కూటానికి రావాలని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ప్రైస్ ద లాడ్ హలోయ సర్వోన్నతుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు అభిషేక స్వరం అనే మా కార్యక్రమంకు మరి ఒకసారి మిమ్మందరినీ ప్రేమపూర్వకముగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ప్రభునందు ప్రియులారా మీ అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు బైబిల్ గ్రంథంలోంచి ఒక ప్రాముఖ్యమైన ఆ సందేశాన్ని తీసుకొని నేను వస్తూ ఉన్నాను యేసు క్రీస్తు ప్రవ్వారు మనకు చెప్పిన ఒక మాట ఏంటంటే ఆయన పోషించే దేవుడు అని చెప్పబడింది ఈరోజు ఆ అంశం మీద కొన్ని విషయాలు దేవుని యొక్క వాక్యం మనం ధ్యానం చేసుకుందాం మత్తే సువార్త ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన మనం చదువుకుందాం ఆకాశ పక్షులను చూడు అవి విత్తవు కోయవు కొట్టలు కూర్చుకొనవు అయినను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు మీరు వాటి కంటే బహుశ్రేష్ఠులు కారా ప్రియులారా ఇక్కడ మనం చదువుకున్న ఈ వాక్య భాగంలో దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటి అంటే ఆకాశ పక్షులను చూడండి అవి విత్తవు కోయవు కానీ వాటిని మీ పరలోకపు తండ్రి పోషిస్తున్నాడు అవి కొట్లలు కూర్చుకోవు కానీ వాటికి ఏమీ తక్కువ లేకుండా అవి పోషించబడుతున్నాయి అని యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు శరీర ధరిగే ఈ లోకంలో జీవించిన దినాల్లో ఆయన చెప్పిన మాటలు ఈ మాటలు ప్రిలారా ఈ దినాల్లో గమనించినట్లయితే చాలా మంది ప్రజలు బాగా బాధపడుతున్న ఒక అంశం ఏంటంటే మేము ఎట్లా బ్రతకాలి మా పోషణ ఎలా మా అవసరతలు ఎవరు తీరుస్తారు అయ్యో మేము ఏ రీతిగా ఈ పరిస్థితుల్లో మేము జీవించగలం ఇలాగూ చాలా మంది తమ పోషణను గూర్చి బాధపడుతున్న వారు చాలా మంది ఉన్నారు తమ పోషణ కొరకు అప్పులు చేసి అప్పులు తీర్చలేక నలిగిపోతూ ఆఖరికి చాలా కుమిలిపోతున్న జీవితాలు కూడా లేకపోలేదు వీళ్ళారా దేవుని యొక్క వాక్యం చెబుతుంది ఆకాశ పక్షులను చూడండి అవి విత్తో కోయవు కొట్లలో కూర్చుకోవు కానీ వాటిని మీ పరలోగపు తండ్రి పోషించొచ్చున్నాడు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభావ చెప్తున్నాడు ఈ మాట చెప్పేటప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఏమి తిందోమో అని ఏమి ధరించుకుందోమో అని మీరు చింతించద్దు ప్రధానంగా ప్రభు చెప్తున్న మాట చింతపడద్దు మా పోషణ ఎలా అని మీరు అనుకుంటున్నారా మీ పరలోకపు తండ్రి మిమ్మల్ని పోషించుచున్నాడు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఈ ఆకాశ పక్షులను ఎవరు పోషిస్తున్నాడు మీ పరలోకపు తండ్రి అనే మాట ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది మీ పరలోకపు తండ్రి మీ పరలోకపు తండ్రి ఈ ఆకాశ పక్షులన్నిటినీ పోషిస్తున్నాడు లోకంలో నాకు సామెత ఏంటంటే నారు పోసిన వాడు నీరు పోయాక మానడు ప్రిలరా ఈ లోకంలో కొంతమంది వ్యక్తులు కూడా ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి మూడవదిగా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది అనుకోండి వెంటనే వాళ్ళు ఆలోచిస్తుంది ఏంటంటే అమ్మో ఇంకా వీళ్ళని మేము పోషించలేము కాబట్టి ఈ బిడ్డ మాకు వద్దు అబార్షన్ చేయించుకుందాం అని అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటున్నారు ప్రిల్లరా మీరు అబార్షన్ చేయటం అంటే అర్థం ఏంటంటే నిలువున మీ పిల్లోడిని లేక నీ కొడుకునో నీ కూతురునో నువ్వు చంపటమే కడుపులో పడ్డ ఆ కొడుకుని లేక ఆ కూతురుని చంపటం ఎంతవరకు న్యాయం ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి అబార్షన్ అనేది బైబుల్కి వ్యతిరేకం ప్రియులార అబార్షన్ చేసే వ్యక్తి నరహత్య చేస్తున్నాడు అంతే అబార్షన్ చేయించుకునే వ్యక్తి నరహత్య చేపిస్తున్నాడు పాపములో అదొక భాగమే ప్రియులార వాళ్ళు నరహంతకులు అన్నమాట కాబట్టి ఎలాగూ పోషించాలి మా పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి అని దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదండి పూర్వకాల మందు ఐదుగురు ఆరుగురు పిల్లలను కూడా పెంచేవారు అంతెందుకు ఒక మాట చెప్తున్నాను మీకు ముగ్గురు లేక నలుగురు పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుడు మిమ్మల్ని పోషిస్తాడు ప్రార్థన చేయండి విశ్వాసంతో జీవించండి దేవుడి మీద ఆధారపడండి దేవుడు మీ పిల్లల్ని పోషిస్తాడు ప్రియులారా నాకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు రెండవదిగా ఆడపిల్ల పుట్టినప్పుడు అందరూ ఆ ఆడపిల్ల అన్నారు నాకు అలా అనిపించలేదు ఆడపిల్ల పుట్టినప్పుడు కూడా నాకు సంతోషంగా అనిపించింది ఇది దేవుడిచ్చిన బహుమానం అని నేను దేవుని స్థుతించాను ఎందుకో తెలుసా ఆడపిల్లలైనా మగపిల్లలైనా దేవుని మహిమ కొరకు జీవించాలండి మన పిల్లల్ని దేవుని కొరకు పెంచాలి ప్రియులారా నాకు గురు ఉంది నాకు గమ్యం ఉంది నా బిడ్డలు దేవునిలో ఉంటారు దేవుని కొరకు జీవిస్తారు కాబట్టి ఇక నాకు భయం లేదు ఆ గురి నాకుంది కాబట్టి ఆడపిల్ల పుట్టిందనే దిగులు నాకు లేదు 
చాలా మంది అందరు ఆడపిల్లలే ఒక్క మగ పిల్లోడు అన్న లేడు అని అదేదో పెద్ద బాధగా భావించుకొని కుమిలిపోతూ నాకు మగ పిల్లోడు లేడు నాకు మగ పిల్లోడు లేడు అనుకుంటా ఉంటారు దేవుని దృష్టిలో ఆడైనా మగైనా ఒక్కటే ప్రియులార ఆడోళ్ళు ఎక్కువ కాదు మొగోళ్ళు ఎక్కువ కాదు ఆడోళ్ళు తక్కువ కాదు మొగోళ్ళు తక్కువ కాదు ఎవరు ఎక్కువ తక్కువ అనేది దేవుని దృష్టిలో లేదు ఎవరైనా దేవుని దృష్టిలో ఒకటే ఈ శరీరం మట్టి ఈ శరీరం ఈ ప్రాణం విడిచినప్పుడు ఆత్మ దేవుని వద్దకు వెళుతుంది అప్పుడు ఆడ శరీరం ఆడ ఆత్మ అనేది లేదండి ఒకే ఒక్కటి ఆత్మ అంతే అది ఆడాత్మ మగాత్మ ఇలాంటి లేవు ప్రియులరా కాబట్టి ప్రియులరా జాగ్రత్తగా ఓ సత్యాన్ని గ్రహించండి మానవ జీవితాన్ని కూడా దేవుని కోణంలో చూడటం మనం అలవాటు చేసుకోవాలి ప్రియులారు ఎలా పోషించబడతాం అని దిగులు అవసరం లేదండి ఎట్ట లేదన్న దేవుడు అంత ముద్ద పెడతాడు కట్టుకోటానికి బట్టలు ఇస్తాడు ఉండటానికి ఏదో ఒక నీడ దేవుడు ఇస్తాడు తృప్తి కలిగిన జీవితం మనం కలిగి ఉంటే చాలు పరలోకపు తండ్రి మళ్ళీ పోషిస్తాడు కానీ చాలా మంది చేసే పని ఏంటంటే ఆ మూడో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు లేక నాలుగో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అబాషన్ చేయించుకోవటం వాళ్ళు భయపడిపోతారు ఏంటి భయం అంటే మేము ఎలా పోషించాలి వీళ్ళని ఎలా అన్నం పెట్టాలి ఒకవేళ పుట్టేది ఆడపిల్ల అయితే కట్నాల కోసం మేము ఎక్కడ డబ్బులు దాచి పెట్టాలి ఏమండి ఎందుకు అలా అనుకుంటారు దేవుడు ఏదో ఒక రీతిగా మెరాకిల్ గా పరివాహం జరిగిస్తాడు ప్రియులరా మేము ఒక కుటుంబంలో ప్రతి వారం ఒకరోజు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ప్రార్థన పెట్టుకునేవాళ్ళు అండి ఆ చుట్టుపక్కల ప్రజల్ని పిలిపించుకునేవాళ్ళు అనమాట ఆ ఇంట్లో మేము కోటం జరిపిస్తా వచ్చేవాళ్ళం ఆవిడికి భర్త చనిపోయాడు ఆవిడ ఒక వీడో ఆవిడకి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పెద్ద ఆడపిల్ల పెళ్ళి అయిపోయింది చిన్న ఆడపిల్ల చదువుకొని ఇంట్లో ఉంది ఇంటర్మీడియట్ చదువుతోంది ఇంట్లో ఉంది ఈ సమయంలో తనకున్న దిగులు ఏంటంటే నా కూతురు పెళ్లి ఎలా చేయాలి తను చాలాసార్లు మాతో చెప్పింది ప్రార్థన చేయండి అని కూడా చెప్పింది తను జస్ట్ ఇంట్లో ఉండి టైలరింగ్ పని చేసేది అంతే అది కూడా పెద్ద భారీ పని ఏం కాదు ఆ వచ్చిన ఆ ఒకటి రెండు జాకెట్లు కొట్టుకుంటూ తన జీవితాన్ని అలా జీవించుకుంటూ ఉండేది వాళ్ళకి తోడుగా వాళ్ళ అత్తగారు ఉండేవారు అనమాట ఆ అత్తగారు కూడా ప్రార్థనా పర్రాలు ఆమె ఆ హాస్పిటల్స్ లో చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ వచ్చేవారు ప్రియులారా ఇప్పుడు వెళ్ళ ముందు ఉన్న పెద్ద సమస్య కూడా ఏంటంటే మా కూతురు పెళ్లి ఎలా చేయాలి మా మనవరాలి పెళ్లి ఎలా చేయాలి మేము చూస్తే ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు మగ దిక్కులేదు కుటుంబంలో మరి మా పరిస్థితి ఏంటి ప్రియులారా ఇంచుమించు ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఏమో వాళ్ళ ఇంట్లో మేము ప్రార్థన పెడతా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏ కారణం చేత కూడా పెట్టుకోలేదు వాళ్ళు ఒకే ఒకటి కోరుకున్నారు అదేంటంటే మా ఇంట్లో ప్రార్థన జరగటం మాకు ఆశీర్వాదం కాబట్టి పాస్టర్ గారు వారం వారం వచ్చి మా ఇంట్లో ప్రార్థన పెట్టండి అని అడిగారు అనమాట అప్పుడు మేము వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన జరిపిస్తూ వచ్చాం ఆయా చుట్టుపక్కల ప్రజలు కొంతమంది వచ్చేవారు చక్కగా వాక్యం విన్నారు దీవించబడ్డారు అనేక రీతులుగా మేలు పొందారు ప్రియులారా ఈ కుటుంబానికి జరిగిన ఒక అద్భుతం ఏంటంటే అనుకోకుండా ఒక ధనవంతులైన ఒక కుటుంబం హైదరాబాద్ లో ఉంటారు వాళ్ళకి ఒక్కడే కుమారుడు అనమాట వాళ్ళకి చాలా ధనం ఉంది వెంటనే వాళ్ళకి ఎవరో చెప్పారంట ఈ మ్యాచ్ గురించి వాళ్ళు వచ్చారు ఈ అమ్మాయిని చూశారు అమ్మాయి నచ్చింది వెంటనే ఒక్క రూపాయి కట్నం కూడా తీసుకోకుండా ఇంకా పెళ్లి ఖర్చులకి వాళ్లే డబ్బులు ఇచ్చి ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇదంతా ఎవరు చేశారో తెలుసా దేవుడు చేసిన కార్యం ఏమండి మరి ఈ రోజున ఎందుకు తల్లిదండ్రులు ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళు చేయాలి కట్నాలు కావాలి అని దిగులు పడుతున్నారు ఒక మాట గుర్తు పెట్టుకోండి దేవుని చిత్తానుసారంగా మీ పిల్లల వివాహాలు చేయటానికి మీరు నిర్ణయించుకుంటే మీరు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదం ఇలా ఉంటుంది దేవుడిచ్చే ఆ కృప ఇలా ఉంటుంది ఇంకా దాంట్లో ఎటువంటి భయం ఉండదండి అదే సరే మీరు కష్టపడి డబ్బులు దాచిపెట్టి కొంత డబ్బులు ఇచ్చారు అనుకోండి పెళ్ళైన తర్వాత మరలా అల్లుడు డబ్బులు అడగడని గ్యారంటీ ఏంటి మళ్ళీ మిగిలి కూడా అడిగితే ఇంకా దెమ్మని అడిగితే అప్పుడు ఏం చేస్తారు ప్రియులారా డబ్బు మీద ఎప్పుడు కట్టకూడదండి విశ్వాసంతో కట్టాలి ప్రార్థన మీద కట్టాలి మీ పిల్లల భవిష్యత్తు తల్లిదండ్రులారా ప్రార్థన మీద కట్టమని మనం చేస్తున్నాను మీ పిల్లలకి స్వాస్థ్యంగా మీరు ప్రార్థన మీద వారిని కట్టమని ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రార్థన మీద వారిని కట్టమని నేర్పిస్తున్నాను రెండవది విశ్వాసం ద్వారా వారి జీవితాలు ఎదుగునట్లుగా మీరు వారిని ప్రోత్సహించండి దేవుని మీద ఆధారపడే జీవితాన్ని నేర్పించండి ప్రియులార ఇక్కడ మనం చూస్తే యేసు ప్రభావ చెప్తున్న మాట ఏంటంటే మీ పరలోకపు తండ్రి మిమ్మల్ని పోషిస్తున్నాడు మీ పరలోకపు తండ్రి ఈ ఆకాశ పక్షులన్నీ పోషిస్తున్నాడు కాబట్టి మీరు దిగులు పడద్దు 
మీ పరలగుపు తండ్రి మిమ్మల్ని కూడా పోషిస్తాడు అని యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే నేను మిమ్మల్ని పోషించదును అని బైబిల్లో చెప్పిన ఇంకొక రెండు సంగతులు మీరు తెలియచేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఆది కాండం యాభయో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన కాబట్టి భయపడకుడి నేను మిమ్మను మీ పిల్లలను పోషించేదనని చెప్పి వారిని ఆదరించి వారితో ప్రీతిగా మాట్లాడాను ఇది ఒక వాగ్దానం నేను మిమ్మను మీ పిల్లలను పోషించేదను ప్రిల్లర ఇది దేవుడు మాకిచ్చిన వాగ్దానం మేము కూడా సేవకు సమర్పించుకున్న తర్వాత ప్రతి విషయం మీద దేవుని మీద ఆధారపడి జీవించేవారు అండి నేను పెళ్లి కాకముందే ప్రభువుని నమ్ముకున్నాను అప్పుడు దేవుడు నన్ను సేవకు పిలిచినప్పుడు నేను సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదివి దాన్ని విడిచిపెట్టేసి సేవకు వచ్చేసాను వచ్చినప్పుడు నేను దేవుణ్ణి అడిగాను ప్రభా నా అవసరతల కోసం మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రతిమలు ఆడుకోవాలా అన్నప్పుడు దేవుడు నాతో చెప్పిన మాట ఏంటంటే కొన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు ఎల్రోయి అని దేవుడు మాట్లాడాడు అంటే నేను నేను చూసుకుంటాను అని అర్థం కీర్తన నూట ఇరవై ఏడు రెండు ప్రకారం తన ప్రియలు నిద్రించుచుండగా ఆయన వారికి ఇచ్చుచున్నాడు అనే వాగ్దానం ద్వారా దేవుడు నాతో మాట్లాడారు కాబట్టి దేవుడే నా ప్రతి అవసరతలు తీరుస్తూ వచ్చాడనమాట నాకు ఎంత దానం అవసరమైతే అంత నా పాకెట్ లో దేవుడు అలా పెట్టేవాడు ప్రియులారా అది ఇరవై రూపాయలు యాభై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు ఆ రోజులు అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం అయ్యేది కాదు ఎక్కడికైనా ప్రార్థనకి వెళ్ళాలంటేనే ఆ ఛార్జీల కోసమే అది కూడా అవసరం అంతే దాని కొరకు కూడా నేను దేవుని మీద ఆధారపడేవాడిని ఎవరు పెట్టుకుంటారని ఎవరిని అడిగేవాడిని కాదు ఏ మనుషుల వైపు చూసే అలవాటు నాకు లేదనమాట కాబట్టి అలాగూ దేవుని అవసరతలు తీరుస్తూ నడిపించేవాడు తర్వాత పెళ్ళైన తర్వాత అప్పుడు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు భార్యాభర్తలుగా దేవుడు మాకు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఇదే ప్రియులారా నేను మిమ్మను పోషిస్తాను మీ పిల్లలను పోషిస్తాను అని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు నిజంగా ప్రియులారా దేవుడి మీద ఆధారపడి జీవించగలిగితే దేవుడు కానీ ద్వారం ధరిస్తే ఆ జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుందండి బైబిల్ లో రాయబడిన చక్కని మాట నాకు ఇష్టమైన మాట కీర్తన గ్రంథంలో రాయబడుతుంది అదేంటంటే సింహపు పిల్లలు తమ ఆహారమును దేవుని చేతిలో నుండి తీసుకొని చూచుచున్నవి అని రాయబడి ఉంటుంది ఈ సింహపు పిల్లలు వాటి ఆహారాన్ని అంట సింహం అడవి అంతటికీ రాజు కానీ సింహ పిల్లలు తమ ఆహారాన్ని తమ రాజు దగ్గర నుంచి సింహం నుంచి తీసుకోవాలని కోరుకోవట్లేదు కానీ దేవుని చేతిలో నుండి తీసుకోవాలని చూస్తున్నాయట ప్రిల్లర మరి మనం యోధాగోత్రపు సింహమైన యస్సు క్రీస్తు నాకు బిడ్డలమైతే మనం ఎవరి వైపు చూస్తున్నాం దేవుని వైపు చూసే అనుభవం ఉందా దేవుని మీద ఆధారపడే అనుభవం ఉందా దేవుని వైపు చూస్తే సృష్టికి అతీతమైన కార్యాలు చేసి దేవుడు పోషిస్తాడు ప్రియులార మా సేవలో దేవుడు అటువంటి కార్యాలు చేశాడు ఒకసారి దేవుడు సేవకు పిలిచిన తర్వాత మేము భార్య భర్తలం ఒకనొక ప్రాంతంలో ఉండి ఒక గదిలో ఉండి సేవ చేస్తూ ఉన్నాం అక్కడ మాకు ఆ రోజు గ్యాస్ సిలిండర్ అయిపోయింది గ్యాస్ సిలిండర్ అయిపోగానే ఇంకా కొనటానికి డబ్బులు లేవు మాకు ఉన్నది ఎవరు ఆధారం దేవుడు ఒక్కడే కాబట్టి ఇద్దరు మోకరించాం భార్య భర్తలం ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించాం ప్రభా నువ్వే పిలిచావు ఇప్పుడు మా అవసరతలు నువ్వే కదా తీర్చాలి గ్యాస్ సిలిండర్ అయిపోయింది మరి ఏం చేయాలి ప్రభా అని ప్రభు దగ్గర ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాం ప్రభా సహాయం చేయండి ప్రభా అని అడుగుతా ఉన్నాం పిల్లరా దేవుడు చేసిన ఒక అద్భుతమైన కార్యం ఏంటంటే అకస్మాత్తుగా దేవుడు నాకు దర్శనం చూపిస్తున్నాడు ఒక దేవదూత్ వచ్చి గ్యాస్ సిలిండర్ ని నింపుతున్నట్లుగా దేవుడు ఒక దర్శనం చూపించాడు అలాగే నా భార్య కూడా అదే టైంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి పొయ్యి వెలిగించు నేను గ్యాస్ సిలిండర్ నింపుతున్నాను అని దేవుడు మాట్లాడారు అలాగే ఒక దర్శనం కూడా ఇచ్చారు ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం మేము ఇద్దరం ఒకళ్ళు ఎదురు ఒకళ్ళం ఒక్కసారి ఇద్దరు ఆమెనని కళ్ళు తెరిసాం అనమాట ఎందుకంటే దేవుడు నడిపించిన విధానం దేవుడు ఇచ్చిన జవాబు అది వెంటనే ఏంటి ఏంటి అనుకొని నాకు దేవుడు ఇలా చెప్పాడు నాకు దేవుడు ఇలా చెప్పాడని సరే చూద్దామని వెళ్ళిపోయి ఆగిపోయిన సిలిండర్ అప్పటికన్నా ఉడుగుతూ ఉడుగుతూ పొయ్యి మధ్యలో ఆరిపోయింది గ్యాస్ మొత్తం అయిపోయి అయిపోయిన సిలిండర్ ని మరలా నా భార్య వెళ్ళి ముట్టించింది ప్రియులార అది కొత్త సిలిండర్ వెలిగినట్లుగా బగబగ వెలుగుతా వెలిగింది ప్రియులార ఆ సిలిండర్ మాకు ఎంతకాలం వచ్చిందంటే ఎనిమిది నెలలు వచ్చిందండి మరలా దేవుడు సిలిండర్ కొనుక్కోటానికి డబ్బులు ఇచ్చేంత వరకు ఆ సిలిండర్ అలాగే మండుతూ వచ్చింది ప్రిల్లారా నేను మిమ్మను మీ పిల్లలను పోషించేదను అన్నది దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఆది కాండం యాభై అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరెవరైతే మా పిల్లలు ఎట్ట బతుకుతారు మేము ఎట్ట బతుకుతామని దిగులు పడుతున్నారు ప్రి తల్లులారా తండ్రులారా మీ బిడ్డలు మీరు కలిసి ఈ వాగ్దానాన్ని పట్టుకుని ప్రార్థన చేయండి దేవుని వాగ్దానం ఎల్లుని ఉన్నాయండి బైబిల్లో అందుకే నేను చెప్తాను వాక్యం చదవండి 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 అని వాక్యం చదవకపోతే ఈ వాగ్దానాలు తెలియదు వాటిని స్వాతంత్రించుకోవడం తెలియదు వాక్యం చదవటం వస్తే చక్కగా ఈ వాగ్దానాలన్నీ చదివి స్వాతంత్రించుకోగలుగుతాం ప్రియులారా వాక్యం ఎక్కువగా చదవండి అందుకే అలాగే దేవుని మీద ఎక్కువగా ఆధారపడండి ఎక్కువ ప్రార్థన చేయండి 
వాక్యం చదవటం ద్వారా విశ్వాసం పెరుగుతుంది ప్రార్థన చేయటం ద్వారా ఆ విశ్వాసముతో నమ్మిన వాటి అన్నిటినీ స్వతంత్రించుకుంటాం కార్యాలు జరగటం మనం చూస్తాం కాబట్టి తప్పనిసరిగా వాక్యము ప్రార్థన మా జీవితంలో ఉండాలి ఇక్కడ ఈ మాట ఎవరు చెప్తున్నారు బైబిల్ అని మనం చూస్తే యోసేపు అనే ఒక వ్యక్తి చెప్తున్నాడు ప్రియులార వాస్తవానికి ఈ యోసేపు జీవితాన్ని మనం పరిశీలిస్తే యోసేపు యాకోబునకు కుమారుడు ఒక చక్కని కుటుంబంలో ఆశీర్వదింపబడిన కుటుంబంలో పెరుగుతూ వచ్చాడు వాస్తవానికి ఈ కుటుంబం మీద ఉన్న ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదం ఏంటంటే దేవుడు అబ్రహాముని పిలిచి ప్రత్యేకించుకున్నాడు ఎస్సాకును పిలిచి ప్రత్యేకించుకున్నాడు ఇప్పుడు వీళ్ళు లోకంలో నుండి ఎన్నుకొనబడిన ఒక జనాంగం అనమాట దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలు వీళ్ళు తర్వాత ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎక్కడ ఉండాలి ఎలా జీవించాలి అంటే దేవుని పిలుపులో ఉండాలి దేవుని ఆశీర్వాదంలో బ్రతకాలి వీళ్ళు అయితే యాకోబు యొక్క మిగిలిన కుమారులు యోసేపు యొక్క అన్నలందరూ దుర్మార్గులుగా జీవించడం ప్రారంభించారు దేవుని భయం లేదు తండ్రిని మోసం చేస్తున్నావు అనుకుంటున్నారు కానీ ఆశీర్వాదాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నావు అనే సత్యం వారు గ్రహించలేని స్థితిలో వాళ్ళు బ్రతుకుతా ఉన్నారు తర్వాత అలాగే జీవిస్తూ ఉంటే యోసేపుకు ఒక బాధ ఎందుకంటే దేవుడు చూస్తున్నాడు దేవునికి భయభక్తులు కలిగి జీవించాలి అని తండ్రి చేత నేర్పించబడుతున్నాడు యోసేపు యాకూబ్ ఎలాంటి వ్యక్తి అండి దేవునితో పోరాడి నేను నన్ను ఆశీర్వదిస్తే గాని నేను నేను విడవను అని చెప్పి దేవుని అతని ఆశీర్వాదం పొందుకున్న అనుభవం యాకోబుది మరి ఇటువంటి అనుభవాన్ని వారసత్వంగా తీసుకోవాల్సిన పిల్లలు వాళ్ళు ఏమైపోయారంటే భ్రష్టులు అయిపోతున్నారు అది చూసి బాధేసి యోసేపు తన అమ్మలు చేసే తప్పులని తీసుకొచ్చి తండ్రితో చెప్తుంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా యోసేపు మీద పగబట్టి వీడు అన్ని మనమే తప్పులు చెప్తున్నాడని కోపం పెట్టుకున్నారంట ఇంతలో దేవుడు చక్కని దర్శనాన్ని యూసేపు ఇచ్చాడు అదేంటంటే ఒక వ్యక్తి నీతిగా జీవిస్తే దేవుడు ఎలా ఆశీర్వదిస్తాడు ఆ వ్యక్తిని ఎలా నిలబెడతాడు అనే దానికి ఒక దర్శనం ఇచ్చాడు అన్నలందరూ పనులు కాంటున్నారు యూసేప్ పన లేచి నిలబడింది అన్నల పనులన్నీ వచ్చి యూసేప్ పనకు మోకరించిని దాని అర్థం ఏంటంటే నీతి మంత్రుడు నిలబడతాడు పాపములో ఉన్నాడు మోకరిల్తాడు పడిపోతాడు కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు వాడు కింద పడతాడు ఇది దాని అర్థం ఘనతకు కారణం నీతి ఈ పాపం అవమానానికి మరణానికి కారణం ప్రియులారా ఒక మాట చెప్తున్నారు బైబిల్లో ఒక మాట రాయబడింది ఉగ్రత దినమందు ఆస్తి అక్కడకు రాదు నీతి మరణము నుండి రక్షించును అని రాయబడుతుంది తర్వాత ఇంకా యోసేపుని ఇంకా ఎంతగా దేవుడు హెచ్చించబోతున్నాడో యోసేపు పట్ల దేవుని పిలిపేంటో చూపించాడు తర్వాత ఈ దర్శనాలన్నీ వచ్చేటప్పటికి ఇంకా వాళ్ళ కోపం పెరిగిపోయింది ఒకరోజు అనలు చాలా దూరం వెళ్ళిపోయారు గొర్రెలు కాసుకుంటూ తండ్రి యోసేపుని పిలిచి అన్నాడు మీ అనలు వెళ్ళి చాలా దూరం వెళ్ళారు వాళ్ళు బ్రతుకున్నారో లేదు వాళ్ళ క్షేమ సమాచారం తెలుసుకొని రాని యోసేపుని పంపిస్తే యోసేపు నా అన్నలకి ఏమైంది నా అన్నలు ఎలా ఉన్నారని వాళ్ళ మీద ప్రేమతోటి వెతుకుతూ వెళ్ళాడు అయితే వాళ్ళ అన్నలు ఒకనొక ప్రాంతంలో ఉన్నారు వాళ్ళని కనుగొని యోసేపు అమ్మయ్య నా అన్నలు క్షేమంగా ఉన్నారు అంతే చాలు దేవునికి స్తోత్రం అనుకుంటూ సంతోషంతో అన్నలను చూద్దామని యోసేపు పరిగెత్తుతుంటే ద్వేషం కక్ష భేదాలు మనసులో పెట్టుకున్న అన్నలు యోసేపు చూసంటారు ఇదిగో ఈ కళ్ళగానే వాడు వస్తున్నాడు వీడిని చంపేద్దాం వీడిని చంపేస్తే ఇక మనమే తప్పులు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అనుకుంటున్నారు ప్రియులారా లోకంలో చాలా మంది యొక్క పరిస్థితి ఏంటంటే మేం చేసిన తప్పు నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు మేం చేసిన తప్పు నువ్వెందుకు చెప్తున్నావు మా తప్పును దేవుడు చూస్తున్నాడనే భయం లేకుండా మీరెందుకు మాట్లాడుతున్నారని మనుషుల కళ్ళు గప్పాలని చూస్తున్నారు మనుషుల నోరులు మూయాలని చూస్తున్నారు బైబిల్ ఒక మాట ఉంది వీళ్ళందరూ మౌనంగా ఉంటే రాళ్ళు కేకలేస్తాయని యేసు ప్రభు చెప్తా ఉంటాడు అనమాట కాబట్టి ప్రియులార విమర్శ దినమున ప్రతి మనిషి మాట్లాడుకున్నవి మిద్దెల మీద చాటించబడతాయంట మీకు తెలుసా రహస్యంగా మీరు చెవుల్లో చెప్పుకుంటున్నారు కానీ అక్కడ వింటున్న రాళ్ళు మిద్దెల మీద చెప్తాయట కాబట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే మా తప్పులు నువ్వు ఎందుకు చెప్పాలి కాబట్టి మేము నేను చంపేస్తాం అని యోసేపుని చంపుదామని ప్రయత్నం చేశారు శత్రువుల్లో నుండి దేవుడు ఒక వ్యక్తిని లేపాడు వాళ్ళ అన్నని అన్న చంట రే 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 యోసేపుని చంపడానికి వీల్లేదు చంపొద్దు నీతి మరణం నుండి రక్షించిన అంటే ఇదేనండి అర్థం శత్రువుల్లో నుండి ఒక వ్యక్తిని లేపాడు దేవుడు వెంటనే అన్న అంటున్నాడు వద్దు వీడిని చంపొద్దు వాడు మన తమ్ముడు ఎంతైనా మన మన రక్తం పంచుకుని పుట్టాడు కాబట్టి వాడిని చంపడానికి వీల్లేదు అంటున్నాడు అన్న వెంటనే అందరు కలిసి గుంటలో దూశారు మొత్తానికి బానిసగా అమ్మేశారు ఫోర్తి ఫర్ ఇంటికి వచ్చారు యోసేపు తన నీతిని విడిచిపెట్టలేదండి దేవుని కొరకు నమ్మకంగా అలాగే జీవిస్తూ వచ్చాడు దేవుడు నన్ను పిలిచిన పిలుపులో నేను ఉండాలి నా ఆశీర్వాదంలో నేను ఉండాలి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన కృపను నేను పోగొట్టుకోకూడదు అన్నది యోసేపు యొక్క నీతి ఆఖరికి యోసేపు జీవితం ఎలాగ మార్చబడింది అంటే ప్రిలరా యోసేపు ఫోర్తి ఫర్ ఇంట్లో ఉండి ఏ పని చేస్తే ఆ పని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు దేవుడు ఆశీర్వదించడం అన్యుడైన ఫోర్తి ఫర్ చూశాడు అన్నలకు అర్థం కాలేదు 
అన్యుడైన ఫోర్టీ ఫోర్కి అర్థమైంది అండ్ ఫోర్టీ ఫోర్ ఇంట్లో యజమానిగా చేస్తాడు ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ దేవుడు ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలంటే ఐగుప్త దేశం మీద నాయకుడుగా యోసేపం చేశాడు రాజుగా చేశాడు అనమాట ఇప్పుడు అన్నలందరూ యోసేపు దగ్గరకు వచ్చారు వాళ్ళ కరువును పోగొట్టుకోవడానికి యోసేపు వాళ్ళందరిని ఫ్యామిలీలతో సహా వచ్చాయి మిమ్మల్ని మీ పిల్లల్ని మీ భార్యలు అందరిని పోషిస్తాను మా తండ్రిని కూడా తీసుకోండి రండి అన్నారు అందరూ వచ్చారు అందరూ వచ్చిన తర్వాత కొద్ది కాలానికి యాకోబు చచ్చిపోయాడు తండ్రి చనిపోగానే ఇప్పుడు అన్నలకి మరల భయం ఏంటంటే అమ్మో తండ్రి చనిపోయాడు కాబట్టి ఇక యోసేపు మన మీద పగబడతాడేమో మనల్ని చంపేస్తాడేమో మన పిల్లల్ని ఏం చేస్తాడు అని వాళ్ళందరూ భయపడిపోతా ఉన్న కాలంలో యోసేపు వాళ్ళని పిలిచి ధైర్యపరుస్తూ చెప్తున్నమాట భయపడకండి నేను మిమ్మను మీ పిల్లలను పోషిస్తాను మీరు దిగులు పడద్దు అని చెప్తున్నాడు ప్రిలరా దేవుని స్వభావం ఎలాంటిది అంటే మనం ఎంత దుర్మార్గులమైన మనం ఎంత క్రూరులమైన మనం ఎంత నిర్లక్ష్యం పెట్టిన దేవుణ్ణి దేవుడు మనల్ని చేర్చుకుంటాడండి ఆదరిస్తాడండి ఇక్కడ రాయబడుతున్న వచ్చాక అనమాట వారిని ఆదరించి వారితో ప్రీతిగా మాట్లాడను ఇది ఎవరి లక్షణం దేవుని స్వభావం దేవుడే నుండి మనల్ని ఆదరించేది దేవుడే నుండి మనతో ప్రీతిగా మాట్లాడేది ప్రేమగా మాట్లాడేది దేవుడే ప్రియులారా దేవుని ప్రేమను అనుభవించమని నేను మనం చేస్తున్నాను తర్వాత ఇంకో మాట ఇక్కడ అంటాడు నేను మిమ్మల్ను మీ పిల్లలను పోషిస్తాను అని చెప్తున్నాడు ఇది యోసేపు అనే రాజు చెబుతున్న మాట మరొక రాజు కూడా ఒక వ్యక్తిని చూసి అదే మాట చెప్తున్నాడు చూద్దాం రెండవ సమయల గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచనంలో దావిద్ అంటున్నాడు ఎరుషలేములో నా యొద్ద నిన్ను నిలిపి పోషించదును నీవు నాతో కూడా నది దాటవలెనని రాజు బజ్జిలైతో సెలవియ్యగా బజ్జిలై రాజు ఒక నీతో కూడా ఎరుషలేమునకు వచ్చిన ఇక నేను ఎన్ని దినములు బ్రతకబోదును నేటికి నాకు ఎనభై ఏండ్లు ఆయను సుఖ దుఃఖములకు ఉన్న భేదము నేను గుర్తింపగలనా అని చెప్తూ చివరిగా అని చెప్పే మాట ఏంటంటే నీతో కూడా వచ్చుటకు నీ దాసుడు కింహాము వచ్చుటకు సెలవిమ్ము అని బజ్జులై బ్రతిమలాడుకుంటా ఉన్నాడు ప్రియులార అంటే తావిద్ రాజు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే బజ్జులై నువ్వు నాతో కూడా రా నేను నిన్ను తీసుకుని వెళ్ళి ఎరుషలేములో నిలబెట్టి నేను నిన్ను పోషిస్తాను అంటున్నాడు ప్రియులారా ఒక వ్యక్తి పోషించబడాలి అంటే ఆ వ్యక్తి ఎక్కడ ఉండాలంటే సంఘములో ఉండాలి సంఘములో ఉన్న వ్యక్తిని దేవుడు వాక్యము చేత వాగ్దానముల చేత పోషిస్తాడు వాక్యం అనే ఉదక స్నానము చేత ఆ వ్యక్తిని కడుగుతాడు శుద్ధి చేస్తాడు ప్రియులార బజ్జిల్లాయిని దేవుడు పిలుస్తున్నాడు బజ్జిల్లాయి రా నాతో పాటు దాటు ఈ నది నాతో రా ఎరుషులేముకి వెళదాం మనం అంటే బజ్జిల్లాయి అంటాడు నేను రాలేను నేను రాను నది దాటి నేను రాలేను ఇప్పుడు నేను ముసలోడిని నా ప్రాంతం నా ప్రజలు నేనున్న వాతావరణం ఇవి నేను వదిలిపెట్టలేను ఇవి వదిలిపెట్టి నేను రాను ముసలోన్ అయ్యాను అయిపోయింది నా లైఫ్ నేను ఇక్కడే చచ్చిపోతా ఇక నింతే చచ్చిన నాకు ఇక్కడే ఉంటాను కానీ నువ్వు చెప్పిన మాట అయితే నేను విన్ను అన్నట్టుగా బజ్జిలై చెప్తున్నాడు నేను రాను కానీ నా కొడుకుని తీసుకొని పో ఈ రోజుల్లో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు చెప్పే మాట ఇదే కదండి చర్చికి రండి బ్రదర్ అని సేవకులు పిలిచారు అనుకోండి నేను రాను కానీ నా కొడుకుని తీసుకొని పో లేకపోతే అదిగా ఆవిడ వస్తుంది ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఏమైపోతారంటే గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని పోగొట్టుకుంటారు ప్రియులార అంతే గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని పోగొట్టుకుంటారు అంతే రాజుగారు చెప్తున్నాడు బజ్జులై రా నాతో పాటు దాటు ఈ నది వెళ్దాం మనం మన రాజ్యానికి వెళ్దాం దేవుడు నన్ను ప్రేమించి మనలా రాజుగా చేస్తున్నాడు రా వెళ్దాం రాజుగా రాజ్యానికి వెళ్దాం నేను నేను పోషిస్తాను అంటే ఈ బజ్జిలై అంటే నేను రా ఒకవేళ బజ్జిలై నది దాటి ఎరుషులేముకు వస్తే తన భోజన స్థానం ఎక్కడో తెలుసా రాజుగారి భోజన బల్ల రాజుగారి భోజన బల్లతో పాటు రాజుతో కలిసి కూర్చొని భోజనం చేసే గొప్ప ఆధిక్యత దేవుడు ఇచ్చేవాడు ప్రియులార ఆ గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని బజ్జిల్లాయ్ పోగొట్టుకున్నాడు అలాగే దావీదు యోమతానుకు కుమారుడుగా మెఫీ భోషత్ దగ్గరకి సైనికుల్ని పంపిస్తాడు సౌలు కుటుంబంలో ఎవరైనా బ్రతుకున్నారంటే మెఫీ భోషత్ అనే ఒక ఆయన బ్రతుకున్నాడయ్యా కుంటికాలు కలవడు అని ఎవరో చెప్తారు దావీద్ అంటాడు వెంటనే వెళ్ళి ఆ వ్యక్తిని తీసుకోండి అంటాడు మెఫీ భోషత్ను తీసుకుని దావీ దగ్గరకు రాగానే దావీదు భోజన బల్ల దగ్గర మెఫీ భోషత్ను కూర్చోబెడతాడు మెఫీ భోషత్ కుంటి కాళ్ళు కల్లోడు ప్రియులార కుంటి కాళ్ళు కల్లోడు రాజుగారు సైనికులు పంపించిన మాట విన్నాడు చక్కగా వాళ్ళతో వచ్చాడు రాజుగారితో కలిసి కూర్చొని అదే బల్ల మీద కలిసి కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నాడు రాజుగారు పోషిస్తున్నాడు మెఫీ భోషత్ని అప్పుడు మెఫీ భోషత్ అంటాడు చచ్చిన కుక్క వంటి వాడనైనా నా మీద ఇంత ప్రేమ చూపించడానికి కారణం ఎంతయ్యా అంటాడు అప్పుడు దావీద్ అంటాడు మెఫీ భవిష్యత్తు మీ నాన్న అయిన యోనత్ అని ఎలాంటి వాడో తెలుసా మీ నాన్నకి నాకు ఉన్న ప్రేమ ఏంటో తెలుసా 
మేమిద్దరం ప్రాణ స్నేహితులం ఒక్క ప్రాణముగా బతికేవాళ్ళం ప్రిల్లరా యోనత్వాన్ని బట్టి దావీదు మెఫీ భోజనం తీసుకొచ్చి రాజ భోజన బల్ల మీద కూర్చోబెట్టి భోజనం పెడుతున్నాడు బజ్జిల్లైని పిలుస్తున్నాడు దావీదు రా నది దాటి రా కలిసి నాతో పాటు ఉండి భోజనం చేద్దు అంటే బజ్జిల్లే అంటాడు నేను రాను అంటాడు ఇంకో మాట చెప్పి ముగిస్తాను ప్రిల్లరా యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు త్వరలో ఈ లోకానికి రాబోతున్నాడు ఏడేండ్లు మేఘాల మీద విందవబోతుంది ఏడేండ్లు లోకం మీదకి శ్రమ రాబోతుంది దేవుడి రోజున ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని పిలుస్తున్నాడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకొంచిన సమస్త జిల్లారా నా ఎందుకు రండి భూతిగంత నివాసులారా నా వైపు చూచి రక్షణ పొందండి రండి నా దగ్గరికి అని దేవుడు పిలుస్తూ ఉంటే వస్తున్న వాళ్ళు కొద్ది మంది కొంతమంది ఈ బజ్జిల్లు అయ్యేలాగా ఉంటున్నారు మేము రాము ఇప్పుడే రాము మా ప్రాంతం మా సుఖాలు వాతావరణం మా గ్రామం మా స్నేహితులు ఎన్నెన్ని బంధకాలో దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని పోగొట్టుకుని సరే రక్షించబడిన వారికేమో రేపు పొద్దున యేసు ప్రభు మధ్యాకాశంలో ప్రత్యక్షం అవగానే వీరు మహిమ శరీరం ధరించి ఎత్తబడతారు ఏడు సంవత్సరాలు మేఘాల మీద విందు జరగబోతుంది విడవబడిన వారికి అదే ఏడు సంవత్సరాల భూలోకంలో భయంకరమైన శ్రమలు రాబోతున్నాయి వీళ్ళము శ్రమలో ఉంటారు దేవుని పిలుపును అంగీకరించిన వారు అంగీకరించిన వారేమో దేవునితో పాటు విందులో ఉంటారు దేవుడు వాళ్ళని పోషిస్తూ ఉంటాడు ప్రిలరా యేసు క్రీస్తు ప్రభు నమ్ముకోవటం ఎంత గొప్ప భాగ్యం మరి మీరు ప్రభువుని నమ్ముకొనగలుగుతున్నారా ఆ విందులో పాలు పంపులు పొందే అనుభవం మీరు సంపాదించుకున్నారా లేకపోతే ఇప్పుడే సంపాదించుకోండి ఇదే మిక్కిలి అనుకూల సమయం ఇదే రక్షణ దినం పరలోకపు తండ్రి మిమ్మల్ని పోషిస్తాడు ఏహమందును పారమందును విందులో పాల్గొనే గొప్ప అనుభవం ప్రిలరా దాన్ని పోగొట్టుకోవద్దని మనవి చేస్తున్నాను రక్షణని చులకనగా చేయొద్దు పరిశుద్ధ జీవితాన్ని చులకనగా చేయొద్దు మారు మనసు పొందండి ప్రభు కోసం జీవించండి వాక్యాన్ని ఎక్కువగా చదవండి వాగ్దానాలు స్వతంత్రించుకోండి బైబిల్లో నా ఆశీర్వాదాలు మీరు పొందండి దేవుని కృపలో నుండి తొలగిపోవద్దు ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరూ తల్ల వంచి కండ్లు మూసుకోండి మహాపరిశుద్ధుడైన తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ప్రభ ఎంతమంది ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్నారు తండ్రి నీ బిడ్డలతోటి మీరు వాగ్దానం చేస్తున్నారు భయపడద్దు నేను మిమ్మల్ని మీ పిల్లలను పోషిస్తాను అంటున్నారు మీ పరలో గొప్ప తండ్రి మిమ్మల్ని పోషిస్తాను అంటున్నాడు అలాగే రాజుగారిగా తండ్రి మీరు మమ్మల్ని నీ బల్ల మీద కూర్చోబెట్టుకుని పోషిస్తాను అంటున్నారు బజ్జిలయ్య అంటున్నాడు నేను రాను అంటున్నాడు మెఫీ భవిష్యత్తు లోబడి వచ్చాడు ప్రభు తండ్రి అలాగే ఏడేండ్ల విందులు మేము నీతో పాటు ఉండే అనుభవం మాకు దాయిచ్చండి ఈ కార్యక్రమం చూసిన ప్రతి బిడ్డ నీ రాకడ ఎత్తబడి ఆ విందులో పాలు పొంబులు పొందినట్లుగా రక్షణ ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి కృప దాయిచ్చండి గొర్రె పిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథంలో పేరు వ్రాయబడిన వారే దానిలో ప్రవేశిస్తారని సెలవిచ్చా తండ్రి ఆ రక్షణ అనుభవం ఇప్పుడే బిడ్డలు పొందుకోవడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి మారు మనసు దాయిచ్చేయండి పాపక్షమాపణ దాయిచ్చేయండి నీ రాకడలో ఎత్తబడే అనుభవం సంపాదించుకోవడానికి కృప దాయిచ్చేయండి సిద్ధపరచండి త్వరగా మీరు రాబోతున్నారు నీ రాకడ కొరకు సిద్ధపడే అనుభవం మాకు దాయిచ్చండి ఈ కార్యక్రమం చూస్తే అన్నారోగ్యం ఎంత బాధపడుతున్న ప్రతి బిడ్డను ముట్టి స్వస్థపరచండి మేల్లో తిని తృప్తి పరచమని తాకండి బలపరచండి ఏసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి అమ్మే ప్రిలరా ఈ రోజు కార్యక్రమం ద్వారా మీరు దీవించబడ్డారని నమ్ముతున్నా మీరు పొందిన మేళ్ళు మీ ఆశీర్వాదాలు తప్పకుండా మాకు తెలియపరచండి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక ఆమె ప్రిలరా ప్రతి బుధవారం సికింద్రాబాద్ ఎస్పీజీ తమిళ్ చర్చ్ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా ఆల్ఫా హోటల్ వెనక ఉన్నటువంటి ఎస్పీజీ తమిళ్ చర్చ్ లో ప్రతి బుధవారం ఉదయం పదకొండు గంటల నుండి రెండు గంటల వరకు అభిషేక ఆరాధన జరుగుతుంది ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన జీవితం గురించి సందేశాలు అందించబడుతూ ఉన్నాయి మీ ప్రార్థన జీవితాన్ని కట్టుకోవటానికి ఆత్మీయంగా బలం పొందటానికి మీరందరూ కూడా తప్పనిసరిగా ఈ ప్రతి బుధవారం జరిగే కూటానికి రావాలని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను మీ ప్రేమపూర్వక కానుకలు చెక్ ద్వారా లేక డిడి ద్వారా లేక ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా మాకు పంపించుటకాయ మా అకౌంట్ నంబర్ డబల్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ ట్రిపుల్ ఫోర్ టూ నైన్ సిక్స్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఎస్బిఐఎన్ డబల్ జీరో టూ వన్ టూ త్రీ టూ అలాగే మీ ప్రేమపూర్వ కానుకలు గూగుల్ పే ద్వారా ఫోన్పే ద్వారా అలాగే పేటిఎం ద్వారా కూడా మాకు పంపించవచ్చును మీరు మాకు పంపించటకాయ మా ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ మరి యొక్క నంబర్ త్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ అలాగే మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించటకాయ మా చిరునామా ఫస్ట్ టైం జాన్ వెస్లీ డోర్ నంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్ డ్యాష్ త్రీ డ్యాష్ త్రిబుల్ ఫోర్ రెడ్ల బజార్ పాత గుంటూరు గుంటూరు పిన్ నంబర్ ఫైవ్ డబల్ టూ డబల్ జీరో వన్ మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియపరచటకై మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ మరి యొక్క నంబర్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ సెవెన్